In this video, we are going to build a home. Yes, we are going to build the entire home, and for that, we will be using uh, MS pipes. Uh, we are not going with the conventional mortar and cement method. We will be using MS pipes, sheets, everything that I used to see in YouTube videos. I think I will take this as an opportunity to execute. And for that, we are preparing this site. But there will be a link in the description so that you can go there and check those videos on the lot of information over there. First, let's get into this video and see what we are doing today to get the place cleared up. That is Mikey. He's having his uh, afternoon nap. This is a boundary wall that I created using uh, stones. This was totally picked up by the JCB and placed one top of the other. I know it is not the prettiest but uh, this is what we had. Now I can uh, take smaller stones like this and fill the gaps inside to make it as a pretty wall. But this is uh, done so that uh, it prevents rainwater from uh, pushing away all the sand. So we are trying to make tables. Here we made a table over here and uh, we made a table over there. And uh, this house is going to start where the bucket is till this uh, green color jarred and it's going up the hill. It will be a two, not two floors exactly, this will be the ground floor and that will be an elevated portion over there. And uh, for that we are clearing the, the place first. Uh, these are, there are two people from uh, Kalaka team and uh, two people from some experienced people that we found uh, when we wanted to work with. They are pretty flexible and uh, they will be helping us uh, do the civil work while we do the uh, metal work. From this tree to that tree it is going to be around uh, 10 feet and uh, the dimension of the home is going to be 10 feet across by 20 feet. We will build uh, the frames across there and frames niche also and for that we first have to clear the land and make it a little bit flat so that measurement and everything works out really well. After uh, yesterday's entanglement, I would call it, to understand how we have to mark it, we have finally done that. Uh, this is from this uh, point to that point is like 10 feet, and from this point to that point is 12 feet. So essentially we can say that we have a room here which is uh, 10 by 12. This will be the porch area through which uh, the entrance and then for us to sit down. Maybe we will connect that point to this point with an arch uh, so that we get more area. But I think uh, right now all the corners 
where we marked uh, where we will be digging the foundation वहाँ पे वर्कर्स अभी गड्ढा खोद रहे हैं कॉन्क्रीट डालने से पहले रीबार डालना पड़ता है तो मैंने जाके 12 एम mm का रीबार लिया है ये है 12 एम mm. और इससे वो पिलर्स बनेगा और इसके बीच में जो क्रॉस बेसिंग होता है वो 6 एम mm से करेंगे अभी जो रेट जा रहा है मेटल का वो है सिक्सटी रुपीज़ फॉर दिस तो ये है हुआ सम थर्टी किलोस एक रिबर आता है दस किलो का टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट सिक्स तो ये है अभी घर रेट भी कैसे बढ़ेगा देखना पड़ेगा हेयर आर द जालेस जो हमने बनाया था एक्चुअली जो गड्ढे किए हैं जो मार्किंग किया था ये है वो गड्ढे टोटल नौ गड्ढे हैं और उसके अंदर बैठने के लिए हमने ये ये जाली बनाया है ये कॉर्नर में हमने वॉट यू कॉल दैट रॉड यूज़ किया है और बीच में छः एम एम का रॉड यूज़ किया है और पूरा ओटाई करने से अच्छा हमने वेल्डिंग किया क्योंकि हमको ये अच्छे से आता है हमने वेल्डिंग करके ऐसा एक जाली प्रिपेयर किया है नीचे आप देख सकते हैं वो पैर को भी बेंड करके वहाँ पे भी वेल्डिंग मार दिया है सो द साइज ऑफ द गड्ढा इज़ अराउंड टू फीट और हमने एक अठारह इंच में किया है अभी गड्ढे के अंदर पूरा पानी मार के सरफेस को वेट कर लिया है अभी हम थोड़ा दगड़ डाल के माल डाल के पी करेंगे ताकि एक फ्लैट सरफेस मिलेगा नीचे और उसके बाद वो जाली को बिटा के लेवल निकालेंगे सर तीन से ऊपर आ रहा है यहाँ पे सेंटर पॉइंट है नहीं 
वाला एंगल जो रखते हो ना लेवल थ्री है थोड़ा टेढ़ा है ना कौन सा एंगल नहीं छोड़ बोल रहा हूँ वो सेंटर पॉइंट जैसे वन पॉइंट ये डोरी के नीचे ऐसा खींचेंगे तो डोरी के नीचे ये प्लस सेंटर में से है तो हथौड़े से मार के उसको साइड ले लेंगे